ഏതോ ആളെ കണ്ടിട്ട് വലിയ ഗൗരവക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആളൊരു ചെറിയ സൈക്കോ എന്ന് കേട്ടു എപ്പോഴും ഒരു കറുത്ത നായ ഉണ്ടാവും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂൾ പിള്ളേർ പറമ്പിൽ കയറി മാങ്ങ പറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ ആ പട്ടിയെ വിട്ട് കടുപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ പിള്ളേർ ആശുപത്രിയിലാന്നാ കേട്ടെ കടിക്കുന്ന കറുത്ത പട്ടിയോ അതേതാ ഇനം ഏനൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഏത് റോഡോ വീലോ അങ്ങനെ എന്തുവാ ആ റോഡ് വീലർ അതായിരിക്കും അത് ഡേഞ്ചറസ് ഡോഗ് ആണ് ഇനി ആ വഴി പോകുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചോളണം മാങ്ങ പറിക്കാറൊന്നും അവിടെ കേറരുത് കേട്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാനല്ലേ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോണത് ഒന്ന് പോയിക്ക് നീ കേറിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അനിയത്തിയും അവളുടെ പുന്നാര പട്ടിയും കേറും അതാ എന്റെ പേടി അതിന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ല അവളത് എണീറ്റില്ലേ ഉം എണീറ്റ് 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 അവിടെ തന്നെ നിക്കിയുടെ അടുത്തോട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് ശനി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ കൊഞ്ചികളൊക്കെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലാത്ത ദിവസം സ്കൂൾ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ സമയം കിട്ടൂല അമ്മയോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോഗിനെ കൂടെ വാങ്ങിക്കേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോകണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കൂട്ടാവല്ലോ നടന്നത് തന്നെ നടക്കൂലേ ഒരു ദിവസം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയോ എന്താ പറഞ്ഞത് പറ കേട്ടെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അന്ന് നിക്കീനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് തിന്നാൻ കൊടുത്തോളാം കുളിപ്പിച്ചോളാം അപ്പിടിച്ചോളാം അവസാനം എല്ലാം എന്റെ തലയിലായി അപ്പയും മക്കളും പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നാ വിശക്കും പോലെ നേരത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കോ അതും ഇല്ല ഇനി പറ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കണോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഇനി ചോദിച്ചാൽ അടിയായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോണ അടുത്തത് എനിക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ലേ ഉം കൂട്ടുകാർ അതിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ എന്നെ കാണാൻ കയറ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്ന അമ്മ വന്ന അപ്പ ഓടിച്ചു വിടും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഓടിച്ചു കൂട്ടിക്കയറ്റും ചോദിച്ച പറയും അവർക്കൊക്കെ പേ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിയാ അമ്മേനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ആഹാ അപ്പൊ അമ്മ നമ്മൾ ഒറ്റ കെട്ടല്ലേ നമ്മൾ മാത്രം പുറത്ത് ഉം ആയിക്കോട്ടെ അമ്മക്കത്തിൽ സങ്കടമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ചെറിയൊരു അതുകൊണ്ടൊന്ന് <laughs> 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 എന്താടി ഇനി വേണോ ചൂലുകൊണ്ട് കേറ് വേണ്ടേ എന്താടി ഒരു മണം വരുന്നില്ലേ എന്തോ ഒരു 
ചീഞ്ഞ മണാണോ അത് നീ അപ്പിട്ട മണായിരിക്കും പോയി കോരിടി അല്ലല്ല ഇതല്ല ഇത് വേറൊന്നും മണം നല്ല പരിചയമുള്ള പോലെ പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല നല്ല ചിക്കൻ വറക്കണ മണം ചിക്കൻ മണം അമ്മ ഇന്നെന്തോ ഉച്ചക്ക് കാറി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് എന്തേ ഒന്നുമില്ല ചിക്കൻ സ്മെല്ലാണ് അതാണ് നിനക്ക് നല്ല പരിചയം തോന്നിയത് എന്നാ നീ ഇവിടെ നിന്നത് മണത്ത് കണ്ടുപിടിക്ക് ഞാനൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈന്റെ പീസ് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ അയ്യോ എന്നാ എനിക്ക് ഇവിടെ പീസ് വേണ്ട പ്ലീസ് ആ നോക്കാം വാ നോക്കിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ പട്ടികൾ വരുമ്പോ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നേക്കരുത് ഇതൊന്നും എന്നും പറയണ്ട ആവശ്യമല്ല മാത്രല്ല ഗേറ്റ് പൂട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാലും നിക്കണ്ട നീ മാറി പോണം കേട്ടോ ഓക്കെ ആര് വന്നാലും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല പോരെ അങ്ങനെ ആയാ മതി ചിലമ്പലിക്കാത്ത ഒന്ന് വീശി അടിച്ചാട്ടെ എന്ത് ചൂടാ ഹലോ ഹലോ ഒന്നിങ്ങ് നോക്കിയാ ശബ്ദം ഞാനാ വിളിച്ചത് ഒന്നിങ്ങ് വരാമോ പ്ലീസ് അയ്യോ ഞാനതിനൊരു പ്രശ്നക്കാരനല്ല ഞാനൊരു പാവാ കണ്ടാലും പറയും നീ ആരാ ഇതിനും പോയി ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പേര് ബ്ലാക്കി ഇതാ ആ കാണുന്ന സ്ഥലവും അതിനപ്പുറത്ത് വീട് എന്റെ ബോസിന്റെ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള വന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്കിവിടെ കൂട്ടുകാരൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആ ശരി ശരി പെണ്ടാവുമെന്നാണ് ഈ നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ തമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്തുള്ള രോഗങ്ങളായിട്ടൊന്നും കൂട്ടുപോയതാണ് അയ്യോ അതെന്താ ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകൊടുന്ന നല്ലതല്ലേ അതെ പക്ഷെ പുറത്തുള്ള ഡോസിന് എപ്പോഴാണ് സാധ്യത ഉണ്ടത്ര അതാണോ കാര്യം എന്നാ പേടിക്കണ്ട എനിക്കെല്ലാം ഇഞ്ചക്ഷനും എടുത്തതാ എന്നാലും അത് ശരിയാവത്തില്ല പ്രശ്നമാവും ഓക്കെ നിന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ജോലി കഴിഞ്ഞു വരിക അത് വൈകുന്നേരമാവും അല്ല നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയ കാര്യമൊക്കെ അതെല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്തായാലും അമ്മ വരാൻ വൈകുന്നേരമാവും എന്നാ അതുവരെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരുന്നാലോ ഓക്കെ പക്ഷെ കൊറേ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സത്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അത് പറയാം പക്ഷെ അതിനുമ്പ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അത് സാരയില്ല നീ അനുവാദം തന്നാ മതി ഞാൻ അകത്തെത്തും പക്ഷെ നീ അനുവാദം തരണം എന്നാൽ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അതെങ്ങനെ അവസാനം നീ അനുവാദം തന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും ഫുഡ് ചൂടാക്കി വെക്കാം ാണ് 
ആണല്ലോ പിന്നെ നിക്ക് എങ്ങനെ
വെച്ചിട്ട് വാങ്ങാനില്ല ോ <laughs> 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 ശരിയാ എന്തോ ചത്ത് ചീഞ്ഞ വേണം എലി ചത്ത് ചീഞ്ഞാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല എലി അല്ല ഇത് വേറെ എന്തുവാണ് പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ആടോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്ന് പോവടുന്ന് ഇത് പെരിച്ചായോ എലിയോ എന്തോ ആണ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ സ്മെൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അത് മണത്തോണ്ടിരിക്കാണ് വാ അങ്ങോട്ട് പോവാ അതും ശരിയാണല്ലോ എന്നാ പോവാ വാ വരേ ചേ ഓ എന്താ ആട്ടണ എന്ന മച്ചേ എനിക്കറിയത്തില്ലെന്നറിഞ്ഞില്ലേ മോളിന് പുറകിലെ ഓപ്പണേഴ്സിലെ അലമാരിക്കകത്ത് നോക്ക് നിന്റെ പഴയ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് 
പാവപ്പെട്ട കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ചെലപ്പോ അവള് ചാടി ഓടിക്കാണോന്ന് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നും നിക്ക് ചാടൂല എന്നല്ലേ അമ്മ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതവിടെ നിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ കാര്യം അമ്മ നിക്കീനോട് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ഞാനത് ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ നിക്കീനെ കാണുമ്പോ കൃത്യം അത് മറന്നു പോകും ഇപ്പൊ ചോദിക്കണ്ട ഇതായിരുന്നു നിനക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതും നീ കരഞ്ഞത് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ബന്ധമുണ്ട് പറയാം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഒരു ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി എണീറ്റു എണീറ്റപ്പോ ഭയങ്കര ദാഹം എണീറ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ ഒരു സംസാരം കേട്ടത് എന്നിട്ട് എന്താ അത് നീ രാവിലെ പറയാഞ്ഞത് ഞാനത് നേരിട്ട് നിക്കിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ചേച്ചി ആരെയാ കണ്ട് കണ്ടത് നിക്കീനെ തന്നെയാ പക്ഷെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് നിക്കിയുടെ സൗണ്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാ ചെലപ്പോ മൂക്കടങ്ങുന്നല്ലോ ആയിരിക്കും തണുപ്പല്ലേ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസല്ല ഇത് വേറെ സ്വരം മറ്റാരോ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ നിക്കിയുടെ മേത്തെന്താ പ്രേതപാതിയാണോ എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നിനക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു രഹസ്യം പ്രേതാണ് അത്ര പ്രേതം അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടതോ ഇന്ന് മോളിൽ നിന്ന് കണ്ടതോ അമ്മ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടതോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ നിക്ക് ചാടി ഓടിയത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ നീ കണ്ടത് അതിന് ഈ സ്വപ്നം എല്ലാം കണ്ടായിരിക്കും ശരി സ്വപ്നം ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അലമാരനെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടതോ ഓ ആ എനിക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നിക്കോട് ചോദിച്ചാ പോരെ നിക്കി നിക്കി ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഇവളിത് എവിടെ പോയി കിടക്ക ഞാൻ പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരാം എന്തുവാ ചേച്ചി എവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടക്കണ എനിക്കറിയത്തില്ല ആ നിക്കി വന്നല്ലോ ആ നിക്കി 
ഇന്നലെ രാത്രി ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് നീ തന്നെയല്ലേ ആണോ അതോ അല്ലേ അതുപോലെ നേട്ടമേ അലമാരിന്റെ ഒരു ചേച്ചിനെ കണ്ടോ ഞങ്ങള് ചോദിച്ചു ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓടിപ്പോയി നിക്ക് പൊറകശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ നല്ല ഓർക്കായിരുന്നു പിടിച്ചെണീപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തവണ ദിയൻ സാക്ഷിയാ ചോദിക്ക് ഇവളോട് ചോദിക്കി ഇതിന് മൊത്തം സത്യം പറയിപ്പിക്കും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രല്ല അവിടൊന്നും ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന സംഭവ സമയത്ത് ഞാൻ കൂട്ടിക്കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രി സമയം ആ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ ഉറക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് നടന്ന രണ്ട് സമയത്തും ഞാൻ പുറകുവശത്തായിരുന്നു അപ്പം നീ എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയില്ല ഇന്നലെ മുതൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി എണീക്കും അപ്പം എനിക്ക് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ എനിക്ക് വരുന്നത് അഥവാ നിക്കിനെ ഉറക്കിയതിന് ശേഷം എന്നു വെച്ചാ നിക്കെ പോലെ വേറെ ആരോ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ അതാരാ അത് കണ്ടെത്തണം ഇതുവരെ ആരുടെ നേരെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് തൽക്കാലം പേടിക്കാനില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഒരു ആണ്ണായന്റെ പോലത്തെ സൗണ്ട് ആണ് നല്ല ബാസ് ഉള്ള സൗണ്ട് ബ്ലാക്കി സൗണ്ട് പോലെ അല്ലേ ബ്ലാക്കി അതാരാ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കാണല്ലോ അത് ഇന്നലെ രാവിലെ നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ മുൻവശത്ത് കിടന്നുറങ്ങായിരുന്നു അപ്പോഴാ അവസരം നീ അനുവാദം തന്നല്ലേ കേട്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വശപ്പെട്ടല്ലോ അമ്മ സംതിങ് റോങ് ഈ ബ്ലാക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്ന് എവിടാ അവന്റെ വീട് 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 അറിയില്ല ആ പിന്നെ ഈ തെങ്ങുംപറമ്പ് അതിനപ്പുറത്ത് വീട് അവന്റെ ബോസിന്റെ ആണെന്നാ പറഞ്ഞു പുതുതായിട്ട് വന്ന താമസക്കാരാ ഓ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സൈക്കോ പട്ടാളക്കാരൻ നീ ഇന്നലെ പാടത്തുനിന്ന് കണ്ട് അങ്ങനത്തെ കറുത്ത പൊട്ടിയില്ല പിള്ളേരെ കടിച്ചത് അതെ കേട്ടിട്ട് അത് തന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നു അത് ശരി നീ എന്തിനെ കണ്ട സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ കമ്പനി കൂടാൻ പോണേ അത് ഞാൻ അവൻ വിളിച്ചപ്പോ ചുമ്മാ ചുമ്മ ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോറി ഇനി ഉണ്ടാവില്ല അല്ല എന്താ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ മറ്റേ നിക്കണ പൊക്കണ്ടേ വേണം പൊക്കണം എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി അത് വീണ്ടും വരാതിരിക്കൂല ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൈയോടെ പൊക്കണം പക്ഷെ അതിനി അവൻ എപ്പൊ വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാ എപ്പൊ വന്നാലും ഇനി നട്ട പാതിരക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്ന അവനെ പിടിക്കണം ഇതെന്തിനാ കുറ്റിരുന്ന് കാര്യമുണ്ട് ഇതുവരെ നടന്നത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നിക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ നിക്ക് അതായത് ഈ നിക്ക് ഉറങ്ങായിരിക്കും ഈ നിക്ക് എണീക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ നിക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ദിയമോട് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ വേണം ഈ നിക്കിയുടെ അടുത്ത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ നിക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്താണ് അവര് പറയുന്നതെന്നും എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയണ്ടേ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉദ്ദേശം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വല്ല പ്ലാനും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിനാ ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം അത് ഞാനൊന്ന് നോക്കാം എന്റെ കൺമുന്നിൽ വന്ന സകലത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ശബ്ദത്തിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ശബ്ദം നമുക്കിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു
എല്ലാ ഏറ്റെടുക്കണൊക്കെ കൊള്ളാം ചെയ്തോണം ആ സമയത്ത് പേടിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്ത് പേടി എനിക്ക് നിനക്കെന്നെ അറിയാനിട്ടാ എന്തായാലും ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ ഒരു രഹസ്യം പറച്ചില് ഓ അതൊന്നുമില്ല അത് വേറൊരു കാര്യ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ ചെടിയുടെ മറവിൽ വല്ലതും ആയിരിക്കും നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നെയാണോ തിരയുന്നത് ഇത് 
ഇന്നിട്ടാണോ പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്തായാലും അമ്മ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറ ഇതെല്ലാം കേട്ടറിയുമ്പോൾ എന്തായാലും ആളിങ്ങെത്തും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ബാക്കി കാര്യം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാവുന്നത് ദയവേദ് അവരാരും ചെയ്യരുത് ശരി നാളെ തന്നെ പറയാം അതാണ് ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഈ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്നോ അതൊക്കെ പോട്ടെ എനിക്ക് വന്നേ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയത്തില്ല അവിടെ ഇതി ചോദിക്കട്ടെ എന്തോ ബാ ചോദിക്ക എന്താ മച്ചാ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഒരു ഓർമ്മ പോലുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയണത് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായിട്ട് തോന്നണില്ല വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മയില്ല ശരി സമ്മതിച്ചു ഈ പറയുന്ന സമയത്തൊക്കെ നീ ഉറങ്ങായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ ഞാൻ രണ്ടു തവണ കണ്ടത് അവളെ ഉറങ്ങുന്നത് രണ്ടു തവണ അപ്പൊ അല്ലാത്ത തവണയോ എന്ന് വെച്ചാ ആദ്യം ഓപ്പൺ ടെറസിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോഴും പിന്നെ ദേവി രണ്ടാമത് കണ്ടപ്പോഴും അത് രണ്ടും രാത്രി ആയിരുന്നു മാത്രല്ല ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല ആ സമയത്ത് നിക്കിയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും നിക്കിയുടെ സൗണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതന്നെ നിക്കി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട രണ്ടാമത്തെ നിക്കി ഇല്ലേ അത് ഈ നിക്കി അല്ല പിന്നെ അത് അവനാ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ട നിക്കിയുടെ മാന്ത്രിക രൂപം അവൻ നിക്കിയുടെ വേഷത്തിലാണ് വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അവൻ നിക്കിയെ ഉറക്കി കടത്തും എന്നിട്ട് ആ വേഷത്തിൽ ഇതിലെ കറങ്ങി നടക്കും അപ്പൊ നിക്കിയുടെ സൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഡോഗ് അത് നിക്കി തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിട്ട് അവൻ നിക്കിയെ സ്വാധീനിച്ച് നിക്കിയെ മയക്കി കടത്തുന്നതായിരിക്കും അത് പക്ഷേ എന്തിന് അത് എന്തിന് അപ്പോഴൊക്കെ നിക്ക് വേറെ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തോണ്ട് വാ വേഗം നോക്കട്ടെ
മൊബൈലിൽ കണ്ടപ്പോ ഇത്രയും മൊബൈലില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇതാണ് നീ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് അത് നമ്മളവളെക്കാളും വലിയവരായതുകൊണ്ട പിള്ളേർക്ക് കേൾവി ശക്തി കൂടും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്തോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം നീ എന്താ കാര്യം ഇതുവരെ അവരോട് പറയാതിരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാവരോട് നാളെ തന്നെ പറയണം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അവനെ കൊല്ലാമെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ കൊല്ലും അവര് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോകാം വേഗം വേഗം ആരെ കൊല്ലുന്ന കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞേ ആർക്കറിയാം എനിക്കിതൊന്നും ഓർമ്മ പോലുമില്ല പക്ഷേ അതിവിടെ അടുത്ത് പുതിയതായിട്ട് താമസത്തിന് വന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ നായയാ ആളൊരു സൈക്കോ ആണ് ഈ പട്ടീനെ വിട്ട് പിള്ളേരെ കടുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ശരി എന്നാ ആ വഴിക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണല്ലോ ആ വഴിക്ക് തന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് പിരിവുകാരാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാൻ വരായിരിക്കായിരുന്നു എന്താ വന്ന കാര്യം അത് എന്റെ നായ ബ്ലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ പേര് ഇവിടെ ആരോടും ഞാൻ ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള നായ അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്കി എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്ത് പറ്റി ബ്ലാക്കിക്ക് അതിനെ കാണാനില്ല ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ് എത്ര ദിവസം നാല് ദിവസം ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും വന്നിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഓ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ എന്നാൽ ശരി എന്നാ അതെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഫോട്ടോ ഇവിടെ വന്നില്ലാരും വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഇപ്പഴാണ് നിങ്ങളൊന്ന് വിളി കേട്ടത് ആണോ എന്നാ ഇവരില്ലാത്ത സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ വന്നത് സാധാരണ പകൽ സമയത്ത് ഇവരോടെ ഉണ്ടാവാറില്ല നിക്കിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം അതാരാ നിക്കി അത് അത് ഞങ്ങളുടെ പട്ടിക്കുട്ടിയാ ഒന്ന് വിളിക്കാവോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനാ ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വന്നേനെ അതെ ഉറക്കത്തെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇല്ല പുറത്തൊന്നും അയാളെന്തി സെക്കൻഡുകൊണ്ട് അയാൾ ഇതോടെ പോയി എന്നിട്ട് അയാൾ എന്തിനാ വന്നേ അത് പറ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ രസം 
അയാൾ അയാളെ നായനും തിരഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നെ ഏ അതെവിടെ പോയി അതിനെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കാണാനില്ല അത്ര അതല്ല അയാൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോ അയാളെ മൊബൈലിൽ കാണിച്ചു തന്നു ഉണ്ണിമോള് വെറുതെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ആ നായയുടെ ചോരെ കുളിച്ചിടക്കുന്ന വേറൊരു ഫോട്ടോ പഴയ വല്ല ഫോട്ടോ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ രണ്ട് ഫോട്ടോയും സെയിമാ ചിലപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്താണെങ്കിലോ അതെന്തിന് അയാളുടെ നായയുടെ ഫോട്ടോ അയക്കുന്ന അയക്കുന്നത് അതല്ല അയാൾ മിസ്സിംഗ് ആയ ആ നായ തപ്പി നടക്കല്ലേ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അതേ ഇനത്തിപ്പെട്ട നായനെ വല്ല ആക്സിഡന്റും പറ്റി കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്താണെങ്കിലോ ആ അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ റോഡ് വീലിൽ ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അയാൾ ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ നീ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു ആ എന്തേ ആ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ആ ഡോഗ് ഇരിക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ ആ ഡോഗ് ചോരെ കുളിച്ചു കിടക്കുന്നതും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഒരു പഴയ മാളിക വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് അത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പോ 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 എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല ഇനി ആ പട്ടാളക്കാരൻ തന്നെ അതിനെ തല്ലി കൊന്നാണോ ആണോ ഏയ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഇനി ആണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്താ അതിനൊരു വഴി അതറിയാൻ പറ്റിയ ചിലപ്പോ ഈ പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയേക്കും അതറിയാൻ ഒരാൾ വിചാരിച്ച സാധിക്കും ആര് വിചാരിച്ചാല് നിക്കി നിക്കി വിചാരിച്ച മാത്രേ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നിക്കി അബോധാവസ്ഥയിലാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ബുദ്ധി തോന്നുന്ന ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ അതിലൊക്കെ എന്തെത്രക്ക് ആലോചിക്കാൻ പരീക്ഷിക്ക് എന്താ ഞങ്ങളോടും കൂടി ഒന്ന് പറ നിന്റെ സഹായത്തിലുമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രേതത്തിന് മയക്ക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കേണ്ടത് നീ വേണോ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്ക ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന സമയം നോക്കി നീ സിറിഞ്ചി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കൊട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് അപ്രേതത്തിന്റെ ചന്തിക്ക് നോക്കി ഈ സൂചി ഇങ്ങനെ വെക്കണം നിന്റെ അല്ല പ്രേതത്തിന്റെ ചന്തിക്ക് എങ്ങനെ കുത്തുന്നത് കാണിച്ചു തന്നല്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ എനർജി ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന ഒരു തരം ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇത് പക്ഷേ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയ പിന്നെ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങത്തേ ഇല്ല സാധാരണ നിക്കീനെ മയക്കി കിടത്തിട്ടോ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിട്ടോ ഒക്കെ ആണല്ലോ ആ ഗോസ്റ്റ് സംസാരിക്കാറ് അത് വരുന്നതാണെങ്കിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്കും ഇടയിലുമാണ് ഇന്ന് അത് നടക്കില്ല കാരണം നിക്കി ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണി കഴിയും അപ്പൊ പതി പോലെ ആ ഗോസ്റ്റ് നിക്കിയെ ഓപ്പൺ ഡ്രസ്സിലോട്ട് വിളിപ്പിക്കും സംസാരിക്കും മയങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഗോസ്റ്റ് പറയുന്ന എല്ലാം നിക്കിക്ക് ഉറങ്ങി നിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ആ ഗോസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ നിക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സംഭവിക്കില്ല കാരണം അവന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കത്തൂല 
ഞാനിട്ടില്ലല്ലോ അത് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചേരാം ഉടനെ തന്നെ പക്ഷെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് അയാളെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം നീ ആരാണ് എന്തിനാണ് എന്റെ പുറകെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അവസാനം രാവിലെ ആറേഴ് മണി കഴിഞ്ഞാണ് എന്നാലും ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലൊരു സംസാരിച്ചത് രാത്രി പപ്പ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള വെളി വന്നത് ഞാൻ അവിടെ എത്തി വെൽക്കം ബാക്ക് നിൽക്കേ അവിടെ ഇരിക്കേ ഏതാ ബാക്കിയുടെ സംരംഭമാണല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി നീ സംസാരിച്ചോ ഈശ്വരാ ഇവൻ എന്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നോ അവൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാതെ വന്നേക്കാം പക്ഷെ അത് ഭാവിക്കരുത് മറുപടിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചേക്കും എന്താ നീ മറുപടി പറയുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഉടനെ സംസാരിച്ചോളാം സംസാരിച്ച മാത്രം പോരാ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അവന് അവനെ കൊല്ലണം അത് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും പക്ഷെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അതിന് മുമ്പ് എന്താ നിനക്കറിയേണ്ടത് ചോദിക്കേ എന്തിനാണ് അവനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നീ ആരാണ് എന്തിനാണ് എന്റെ പുറകെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ഞാൻ ആരാണെന്നതിന്റെ ആൻസർ പറയാം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ വൈക്കത്തിനടുത്ത് ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു പാവം നായ്ക്കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ഒരു മിലിട്ടറിക്കാരൻ വാങ്ങി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങി അതേ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു അയാൾ മലബാറിലോട്ട് താമസം മാറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രാവിലെ ഒരു ആറ് മണിയോട് കൂടി ഞങ്ങളിവിടെ എത്തും 
എനിക്ക് ആ പുതിയ വീടും പരിസരവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചുറ്റും മരങ്ങളും തെങ്ങും മാവും നല്ല തണലും എല്ലാമുള്ള ഒരു അടിപൊളി പഴയ മാളിക വീട് എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സ്ഥലം ജീവിതം ഇവിടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അയാളിലെ സൈക്കോ പുറത്തു വന്നു കുറെ കുട്ടികൾ മാങ്ങ പറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ആ പറട്ട പിള്ളേർ എൻ്റെ മാങ്ങ മൊത്തം കട്ടു പറിച്ചു നാളെ ഇതേ സമയം അവർ വരും അപ്പൊ നീ അവരെ കടിച്ചു കയറണം അയ്യോ ഞാനോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അനുസരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും കറണ്ട് അടുപ്പിച്ചേ കൊല്ലും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നേം അതുവരെ ഞാൻ കാണാത്ത ഒരാളെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കണ്ടത് പേടിച്ച് പേടിച്ച് അവസാനം ഞാനത് ചെയ്തു അന്ന് വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് കുട്ടികൾ ആ വഴി പോയ സമയത്ത് അതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി അയാൾ വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് അതിന് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് വന്നവരിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ ഉണ്ട് അവൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല അവള് നാളെ വരും അവളെയും കൂടി നീ കടിച്ചു കയറണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല നീ ചെയ്യും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും ഞാൻ ഇല്ല ചെയ്യില്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഉറപ്പാണോ അതെ ചെയ്യില്ല ഞാൻ എന്താകുന്ന അറിയണല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു വെടികൊണ്ട സെക്കൻഡ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവൻ വിട്ടു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അയാൾ ഓടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അവ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ ഞാനിപ്പോ ഇതാ ഗോസ്റ്റായിട്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഡോഗിന്റെ പ്രേതാണോ നീ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ടും നിനക്ക് ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായി ഞാൻ തന്നെയാ ബ്ലാക്കി അയ്യോ അല്ല അപ്പൊ നീ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ കേക്കിന്റെ അരികിൽ വന്നതോ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരമൊക്കെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും അകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കണം എന്നാലേ പറ്റൂ അത് സാറില്ല നീ അനുവാദം തന്നാ മതി ഞാൻ അകത്തെത്തും പക്ഷെ നീ അനുവാദം തരണം എന്നാലേ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂ അതെങ്ങനെ എന്നാ വന്ന് കാണല്ലോ ഞാൻ അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു നീ അകത്തോട്ടൊന്ന് വാ കാണട്ടെ അവസാനം നീ അനുവാദം തന്നല്ലേ അത് ശരി അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ ആണല്ലേ കേറിയത് അതെ ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങക്ക് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കഥയുടെ കടപ്പുരശം ശരി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ ശരിക്ക് എന്താണ് എന്റെ ആവശ്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി പറയാമോ അത് പറയാനാണല്ലോ ഞാൻ വന്നത് സംഗതി സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് 
വെടി വെച്ച ശേഷം അയാൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നതെന്നറിയണം രണ്ട് അതിന് എന്തിനാണെങ്കിലും ശരി അയാളെ കൊല്ലണം മൂന്ന് നടക്കണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഞാൻ കൊന്നു തൊള്ളും അതാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തത് പറയാൻ വന്നത് അയാൾ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്വേഷിക്ക് എന്നിട്ട് മതി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യവും പിന്നെ അയാളെ കൊല്ലുന്നതും എങ്ങനെയാന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത് എന്നാ ഞാൻ പോയി നാളെ രാത്രി വരാം എന്താണ് ഉണ്ടായത് ആ ബാക്ക് ടോക്കിന്റെ കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നതും ആ ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അയാൾ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത് ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യത്തിന് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതെ അയാളൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഡോഗ് ആയിരുന്നല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഇനി അയാളെ വെടി വെച്ചു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്തിനാ അയാളെ കരഞ്ഞോണ്ട് ഓടി വന്നത് അത് വെടി വെച്ച് അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സൈക്കോ സ്വഭാവമുള്ളതല്ലേ വെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വേണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി ബ്ലാക്ക് ഇപ്രേതം വീണ്ടും വരും അതിനു മുമ്പ് അയാളെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രേതം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും അയാൾ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണും ബ്ലാക്കിയുടെ പ്രേതത്തിന് അയാളെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവിടായിരിക്കും ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ ശരിയാ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടിയാലോ ഞാൻ റെഡി ആവട്ടെ എന്നാ റെഡി ആവും നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ പട്ടാപകൽ എന്തിനാ ഇവരിവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ഉണ്ണി മോളെ ഒരു രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടോ എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അതന്നാ വെടിവെപ്പ് നടന്നെന്ന് തുറന്നിട്ടതായിരിക്കും മാത്രല്ല ഈ ലൈറ്റും ഫാനും എല്ലാം ഓണുവാണ് അന്നിട്ട് വെച്ച ഫാനായിരിക്കും ചേട്ട എന്ത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സംഭവം നടന്ന അന്ന് അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിന്നോ അതെ ആ രാത്രിക്ക് ശേഷം അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങും ചോരപ്പാടുകളോ പരിക്കുകളോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഭാഗത്തല്ലേ ആ ഡോഗ് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടത് അതെ അതേ സ്ഥലം ഏകദേശം ഇതേ സ്ഥലത്താണ് തോന്നുന്നു കൊന്നശേഷം അയാളോടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണും കൊന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ അങ്ങേ ഇരുന്നാലും പട്ടീനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നേ അത് അന്വേഷിക്കാനാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ വന്നത് രണ്ടുപേരെയും കണ്ട ഒരേ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അതിന് ഇതാരാ നിനക്കറിയോ എന്തിനാ അറിയുന്നേ ആ മുഖച്ചായ കണ്ടാലും അറിയില്ലേ ആ പട്ടാളക്കാരന്റെ ഫാദർ ആണെന്ന് ആ ശരിയാ ചെറിയൊരു മുഖച്ചായ ഉണ്ട് ചെറുതല്ല നല്ല
ഇവിടെ ആരുമില്ല നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നിയ തന്നെയായിരിക്കും നീ വെറുതെ നീ ആ ബ്ലാക്ക് ഹീഡ് ആ ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ട ഷോക്ക് ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല അതാ ഈ തോന്നലൊക്കെ എന്നാ അതായിരിക്കും അതെന്താ കിടക്കുന്നേ എന്താ ദാ അത് ഇതൊരു ഏർഗണ്ണാണല്ലോ ആ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ആയിരിക്കും വെടിവെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയതായിരിക്കും അന്ന് എന്താ ഇതാ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ഗണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ടിസ്റ്റ് ഇതിലുണ്ട് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അങ്ങേരുടെ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോയിലും ഈ ഗണ്ണ് തന്നെയല്ലേ ഇത് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗണ്ണ ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല അല്ല അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് അതെ ബ്ലാക്ക് മരിച്ചത് ഈ ഗണ്ണുകൊണ്ടല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ എവിടെ പോയി കിടക്ക സമയം ഒരുപാടായല്ലോ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നില്ല അയ്യോ പറഞ്ഞു വരാ ബ്ലാക്കിന്റെ പേരൊന്നും രാത്രി വരുമല്ലോ അവര് പോയിട്ടില്ല ഒരഞ്ഞു ആവോ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പീസാജി തന്നെ കൊല്ലും ഈ സെയിം തോക്ക് തന്നെ ഈ ഫോട്ടോയിലും അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള തോക്ക് ഇനി ചിലപ്പോ അയാളെ കയ്യിൽ വേറെ തോക്കുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഒരു സാധ്യത ഇനി മുന്നിലുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തോക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ കാണും അതൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ചത്ത പട്ടിയെ തെരഞ്ഞ് അയാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തിനാ വന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അയാളുടെ പുറകെയാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുഴപ്പമാണല്ലോ എന്താ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ എങ്ങനെ ഇനി വീട്ടിൽ വരുമോ പിള്ളേരൊറ്റക്കാണല്ലോ വീട്ടില് നീ വന്നു ഹലോ കിഡ്സ് ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ എന്റെ നായ്ക്കുട്ടി എങ്ങാനും ഈ വഴി വന്നിരുന്നോ ഇല്ല അത് ഇന്നലെ പപ്പയും അമ്മയും പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അത് ഇന്നലെ അല്ലേ ഇന്ന് വന്നോ അറിയില്ലല്ലോ അതാ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നോട്ടെ അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല അങ്കിൾ അങ്കിൾ പോയിട്ട് നാളെ വാ അതല്ല മോളെ അവനൊരു വിരുദ്ധന എവിടെയും കയറി ഒളിച്ചിരുന്ന പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കയറി നോക്കാം അയ്യോ അങ്കിൾ അത് വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കോളാം നോക്കി നിക്കാതെ വേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ അയാള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അയാൾ അകത്ത് കയറ്റരുത് ആരെ 
കാണാനല്ലേ ചേട്ടായി വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന അയാൾ അകത്ത് കയറി എന്നാണോ നീയെ പറഞ്ഞത് അതെ പക്ഷെ ഞാൻ ഓടി അകത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനും അയാൾ ഉള്ളി കയറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയലൊക്കെ തെങ്ങാനും കാണും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ബാ മോളി നല്ല ശബ്ദം കേട്ടെ അതെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ കാണാൻ പാടില്ലെന്തോ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായി എന്നാ ഞാൻ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ഈ 
ഇല്ല എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യില്ല പകരം മോളെ ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ 
കൊണ്ടുപോകണം എന്നാൽ കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് അവനെ കൊല്ലണം കൊന്ന് ചോര കുടിക്കണം വാ നിന്നെ കാണാൻ ആളെത്തി കഴിഞ്ഞു കാത്തിരിക്ക ഞാനും ഞാനും കാത്തിരിക്ക കാണാൻ ഇവനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വല്ല ഫോട്ടോയും കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അവന്റെ എന്റെ ബോസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഇവൻ എങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ചത്തു പോകേട്ട അലിഞ്ഞടക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഫോട്ടോ ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്ന് ബുദ്ധി ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അവിടെ എന്റെ വീടിന്റെ മുറത്ത് ഞാൻ എന്റെ ബോസും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ അതിൽ കണ്ണൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാ എന്റെ ബോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടതാണ് അവന്റെ ബോസ് ഇപ്പൊ ആള് മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ നിങ്ങൾ വേഗ അയാളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാ തന്ന പിന്നെ എന്റെ ഒരു ശല്യവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നോണ്ടിരിക്കും എന്റെ ശല്യം നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങത്തില്ല ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കാം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തൽക്കാലം പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ശ്രമിക്ക എന്നാ ഞാൻ പോകുന്നു വീണ്ടും വരാം കഥ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടത്തേക്കാണല്ലോ പോകുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് എന്താവോ എന്തോ എന്നാലും പട്ടാള സൈക്കിൾ രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങളാരൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ അവനെ പിടിക്കാൻ എന്തിന് അതിന് അവനല്ലല്ലോ പട്ടാളം നമ്മക്ക് ആള് മാറിയില്ലേ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ അവനാണ് പട്ടാളെന്ന് അതാരും പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല ഒരു ദിവസം ദേവ് ഇവിടെ മിറ്റടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ആ ഇന്നലെ വന്നവൻ അവിടെ തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ എന്തോ ക
ഏതോ എക്സ് മിലിറ്ററിക്കാരന് ആ വീടും പറമ്പും വാങ്ങി എന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവനായിരിക്കാം പട്ടാളം അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മേനോട് അമ്മ പറയുന്ന കേട്ട് ഞാനും വിശ്വസിച്ചു അതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ പട്ടാളക്കാരന്റെ രൂപം അവനാണല്ലോ സോ ഗോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കഥയിലെ പട്ടാളക്കാരന്റെ രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചത് അവന്റെ രൂപമായിട്ട് നിനക്ക് തോന്നി അത് നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിക്കേണ്ടത് അവന്റെ രൂപമായിരുന്നു കിട്ടിയോ അതല്ല അല്ല നീ അന്ന് മിറ്റ് അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അയാൾ അവിടെ എന്തോ കിളച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആ അത് അത് വാഴത്ത എന്തോ കുഴിച്ചിടായിരുന്നു എന്തിന് ആ പട്ടാളക്കാരനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അയാള് ആ പറമ്പിൽ എന്ത് കുഴിച്ചിടാന് ഇനി അവർ പരിചയക്കാരാണെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അയാളെ ബ്ലാക്ക് അറിയാതിരിക്കോ അവൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ ആ കുഴിച്ചിട്ട വാഴത്തായി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞതാ വാഴ കുടിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നു ആ ഓർമ്മയില് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഉം അപ്പൊ നീ ആണോ ഓരോ ഗസ്സും പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ അല്ല കുഴിച്ചിടുന്ന കണ്ടപ്പോ അതാന്ന് കരുതി കൃഷിക്കാരനല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പോയി നോക്കിയാലോ എന്താ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അറിയാലോ മണമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അത് പോയത് ൂടെ <laughs> കണ്ടോ അവിടെ എന്താ കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്ന 
കുഴിച്ചിട്ട് എന്തായാലും അതാരോ മാതിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്നോ എന്താന്നോ ആണ് നമുക്കും അറിയേണ്ടത് നീ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തു പോവാ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അറിയാനുണ്ട് ഞാനും കൂടെ വരണോ വേണ്ട അന്നത്തെ പോലെ ആരെങ്കിലും വന്ന പിള്ളേർ ഒറ്റയ്ക്കാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഇതെന്താ സൂക്ഷിച്ച് താഴെ ഇത് പപ്പ അവിടുന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്ത മണ്ണ ആ പിന്നെ ഒരു മോതിരവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അതാ ബ്ലാക്കിയുടെ ബോസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു തുമ്പ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വീട് അരിച്ചുപറിക്ക് പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ആ വീട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും തന്നെ അവിടുന്ന് കിട്ടിയില്ല പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഞാൻ നിരാശനായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ കിടന്ന ഒരു മേശ ഞാൻ കണ്ടത് കുറെ കണക്കും കൃഷിക്കാര്യങ്ങളും ഡേറ്റുകളും എഴുതിയൊരു ഡയറി വേറൊന്നും അതിലില്ലായിരുന്നു അത് തിരികെ വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനകത്തിരുന്ന ഒരു കടലാസ് കവർ കണ്ടത് കുറച്ച് പഴയ ഫോട്ടോകളായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അതിലൊരു ഫോട്ടോ ഇത് ഇന്നലെ ഇതിലെന്തത്ര ഞെട്ടാൻ അതെ ഇന്നലെ വന്നവൻ തന്നെ അവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ മനസ്സിലായോ ഇതല്ലേ ഇതാരാ അയാളാണ് ബ്ലാക്കിയുടെ ശരിക്കുള്ള ബോസ് അതെ അയാൾ തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ട് മേ ബി അവർ ബന്ധുക്കളായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളും ബ്ലാക്കിയും ഒന്നും അറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ രഹസ്യങ്ങൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോ ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും
ഇവരെ ബന്ധുക്കളാണെന്നാണോ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കി അറിയാതിരിക്കോ ഇതിപ്പോ അയാളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നല്ലേ ബ്ലാക്കി പറഞ്ഞേ പിന്നെ അയാൾ അത് എവിടുന്ന് പൊട്ടിമുളച്ചു ഈ പാടത്ത് വന്ന അയാൾ എന്തിനാ കിളച്ചേ ബ്ലാക്കി അന്വേഷിച്ച് അയാൾ എന്തിനാ നടക്കുന്നേ ആ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കത്ര ബോധ്യമൊന്നുമില്ല അത്രയും ബുദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വല്ല പോലീസിലും പോയി ചേർന്നേ ാണെങ്കിൽ 
Mungkin pergi itu ഇന്നലെ രാത്രി പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു പോള കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല എന്ത് പറ്റി ആ ബ്ലാക്ക് വന്നിരുന്നു കോട്ടയം പോയ കാര്യം എന്തായി അത് പിന്നെ പറയാം പിള്ളേരെന്തി സ്കൂളിൽ പോയോ 
അവരെണീറ്റിട്ടില്ല ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോ നേരം വെളുത്തു ആ ഗോസ്റ്റിന്റെ പേടിപ്പിക്കൽ കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നിക്കി നിലവിളിയായിരുന്നു അത് ശരി എന്നാ അവരെ കൂടെ എണീപ്പിക്കേ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ കാണിക്കാം പാവട്ടാ ഞാൻ കൊണ്ടുപോരെ എനിക്കത് പക്ഷേ കുറച്ച് മുമ്പേ സൂചന കിട്ടിയിരുന്നു അന്ന് ഡയറി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മേശവലിപ്പില് അയാളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അതിലെ അഡ്രസ്സും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിട്ടിയ ഇവന്റെ ഐ ഡിയിലെ അഡ്രസ്സും തമ്മിൽ ചില സാമ്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനിയുള്ള കഥ ഇവൻ പറയും ഇവനാണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നത് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ ആ ബ്ലാക്കിയുടെ കോഴ്സിന് ഇട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വന്നത് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചെന്നിരുന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ കൂടെ രണ്ടാം ഭാര്യ മാത്രമല്ല ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് മുതൽ അയാളുടെ കൂടെ എന്നും ഒരു നായ ഉണ്ടാകും കാവലായി ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയം ഒരവസരം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വിഷമം വെച്ച് കൊടുത്തു പക്ഷെ അപകടം നടത്ത അയാൾ അന്ന് തന്നെ വേറൊരു ഡോഗിനെ വാങ്ങി നാട് കിട്ടു പിന്നെ ഒരു അറിവും അയാളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് കണ്ടത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ഡോഗിനെ വിട്ട് കടുപ്പിച്ച ഒരാളെ കുറിച്ച് മാവിൽ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ കുട്ടികളെ നായ വിട്ട് കടുപ്പിച്ച് വീട്ടുടമസ്ഥൻ നിലമ്പൂർ പൂക്കുടുംപടത്താണ് സംഭവം ഇന്നലെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അയാളെ തേടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു
രാത്രി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ബസ് ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വീട് കണ്ടു കുറിച്ചു അതിനുശേഷം പറമ്പിൽ ഒരു കുറ്റിക്കാടിന് മറവി ഒളിച്ചിരുത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പട്ടികയുള്ള ഫുഡുമായി വരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ തോക്കുമായി റെഡി ആയിരുന്നു ആ മാങ്ങ മറിച്ച പിള്ളേരൊക്കെ ആശുപത്രിയില അതിൽ ഒരുത്തന്റെ കാര്യം സീരിയസ് എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിച്ചത് അതിന് ചെയ്യിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് വന്നതിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ല അവൾ നാളെ വരും അവളെ ഇവിടെ നീ കടിച്ചു കീറണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല നീ ചെയ്യും നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഞാൻ ഇല്ല ചെയ്യില്ല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഉറപ്പാണോ അതെ ചെയ്യില്ല ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയണല്ലോ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ ഞാൻ പിടിച്ചു ആഴ്ത്ത വിട്ടു പക്ഷേ കുന്നം തെറ്റി കറണ്ടിന്റെ മീറ്റർ റോഡിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ കറണ്ട് പോയി പിന്നത്ത് വീട് വെച്ച ശേഷം അയാൾ നിലവിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ബ്ലാക്കി ബ്ലാക്കി പോലെ എന്ത് പറ്റിയടാ വീണ്ടും ഉന്നം തെറ്റിന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു മങ്ങിയ നിലാവിളിച്ചതിൽ ചത്തു കിടക്കുന്ന നായയും അടുത്തിരിക്കുന്ന അയാളെ ഞാൻ കണ്ടു ആരാ ആരാ നീ ഞാനാ തന്റെ കാല നീ ആരാ നീ എന്തിനാ എന്റെ ബ്ലാക്കിയ കൊന്നത് താനു കൊന്നിട്ടില്ല പലരെ അതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു തന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയെ ആരും അറിയാതെ ഒരു പാതിരാത്രിക്ക് വന്ന് വെട്ടിക്കൊന്നത് എന്തിനായിരുന്നു നീ നീ ആരാ തൽക്കാലം താനതറിയണ്ട കൊന്നതാരാന്നറിയാതെ താൻ പൊക്കോ സാക്കിള സ്ഥലത്ത് നോക്കി പക്ഷെ ആ നായോ അതിന്റെ മൂടിയോ ഞാൻ കണ്ടില്ല അയാൾ ആ രാത്രി തന്നെ കുഴിച്ചിടാനായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ തളർന്നു പോയി ഫേസ്ബുക്കിലുള്ളവരുണ്ടോ അതെനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അവരെ ആരും അറിയില്ല 
നിന്റെ ബോസ് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ എവിടെയോ അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടു പിന്നെ എന്റെ തലയ്ക്കെന്റെ ഓളല്ലേ പ്രേതങ്ങളെ പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിർത്താൻ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി സമാധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഉറങ്ങട്ടെ ശരിയാ മര്യാദക്ക് വരുന്ന ഉറങ്ങിട്ട് എത്ര ദിവസമായി ചേട്ടേ വരുന്നില്ലേ ഞാൻ പോന്നു
നിലമ്പൂർ ബ്ലാക്ക് ഡോഗ് കൊലപാതക കേസിൽ വയോധകരെയും ദായയും കൊന്ന കേസിൽ പൂജപ്പുര സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന കോട്ടയം വൈക്കം സ്വദേശി അർജുനൻ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ ജയിലിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറൻസിക് ടീം സ്ഥലത്തെത്തി രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ ഇയാൾ കിടന്നിരുന്ന ജയിലിൽ നിന്നും അപശക്തി ഉയർന്നത് കേട്ട് ഓടിച്ചെന്ന പോലീസുകാരാണ് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രതിയെ കണ്ടത് ജയിലിലെ സി സി ടി വി വിഷ്വൽസ് പരിശോധിച്ചെങ്കിലും സെല്ലിൽ നിറയെ പുകപടലങ്ങളായതിനാൽ വിഷ്വൽസുകളൊന്നും വ്യക്തമായിരുന്നില്ല നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം കാലിക്കറ്റ് ബീച്ച് കൊച്ചി ലുലുമാൾ പിന്നെ കോവളം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തോട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത്തവണ നമ്മൾ ഓ മരഭഗവാൻ 